नए लोग नए कल्चर नई जबानें उस और लैंडस्केप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस कॉन्टिनेंट के बारे में हमारी रंगीली जो है ना सिक्सटी थ्री थाउजेंड किलोमीटर चल गई है ये देखें जी इसके ऊपर कितनी धूल मट्टी जो है ना ये सारा जो हमारा नॉर्थ का टूर है ना इसके लिए बड़ा जो है वो टफ साबित हुआ है और अभी जो है ऑयल निकाल रहे हैं इसके अंदर से ऑयल कह रहे हैं फ्यूल निकाल रहे हैं हम लोग जो तकरीबन सुबह से लगे हुए हैं काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पर ना असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एक हमने छोटी सी ब्रेक ली थी जब से हमने पाकिस्तान का टूर किया है और उसके बाद जो है वो हम प्रेपरेशन कर रहे थे क्योंकि इस साल हमने कोई बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूर नहीं किए सिवाय एक इंडिया के और मिडल ईस्ट से हम जब इंडिया आए थे तो काफ़ी अरसे से जब से मैं पाकिस्तान का टूर करके आया था ये इवन जब मैं पाकिस्तान का टूर करने भी जा रहा था तो तब से प्लानिंग जो है वो हमारी एक इंटरनेशनल टूर की वो चल रही थी और आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए कि हम एक नए एरिए की तरफ जाएंगे नए लोग नए कल्चर नई जबानें उस और लैंडस्केप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस कॉन्टिनेंट के बारे में जो कि ना सिर्फ मुझे बल्कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को भी देखने का शौक़ है मैं बात कर रहा हूँ जी अफ्रीका की और अफ्रीका में स्पेसिफिकली ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका बाकी जो रूट की डिटेल्स होगी वो तो मैं आपको जो अब इस ब्लॉग के साथ साथ जो है वो देता जाऊंगा लेकिन अभी हम खड़े हैं लोहारी गेट में जो लाहौर के खानों के लिए जो है वो बहुत मशहूर है और जब लाहौर की बात करते हैं और खानों का जिक्र हम करते हैं तो एक बंदा जो है वो मतलब ये देखें हमारे साथ हैं मिस्टर साकिब मुबीन साहब मैंने स्पेशल इनसे रिक्वेस्ट की कि यार मैं आता हूँ सुबह सुबह लाहौर और आप मुझे यहाँ के ना इंटरनेशनल टूर से जाने से पहले कुछ खाने की ला दें आप एनर्जी आज साथ लेके जाए ना पूरे इंटरनेशनल क्योंकि ऐसे खाने कहीं और नहीं मिलेंगे ऐसे ये सही बात ठीक है आपको ज्यादा बताया और उसके अलावा हमारे साथ एक और है यहाँ पे जी हाँ जी अली सरवर भाई जब भी मैं किसी टूर पे जाता हूँ ये मेरी हेल्प करते हैं बाइक को प्रिपेयर करने में लगेज वगैरह तो आज इन्हें मैंने रिक्वेस्ट की चलते हैं जाके खाना भी खाते हैं मेरे खा भी आते चले जी चले हमारे सामने आ गई हैं जी कुड़ियाँ यहाँ पे साकिब भाई एक्सपर्ट हैं अंदरून के बताएं जरा लोगों को यार ये जो है ना ये कुड़ियाँ बनती देसी घी के अंदर ये है मेहर मशीन लगवाई अंदरून लाहौर के अंदर लगवाई है अंदर बड़ी पुरानी दुकान है और यहाँ पे आपको देसी घी वाली कुड़ियाँ मिलती हैं खास तौर का जो हलवा है ये ये जो हलवा है ये भी देसी घी में होता है और क्या ये मीठा पूरा इसे माल पूरा करते हैं माल पूरा माल पूरा तो इसमें भी ये हलवे से ही बनता है लेकिन ये थोड़ी टिक्की सी बनी होती है मीठी टिक्की होती है और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास की जो है ना मटन टिक्की है ये बड़ी स्पेशल किस्म की मटन टिक्की है ये भी आपको चेक कराते हैं पहले आप हलवा पूरी खा लें साथ में चले हैं जी हाँ लाइट लाइट हाँ ये मैं आपको कह रहा दो तीन नाम खा देंगे आपको पता नहीं चल रहा है नॉर्मली मैं पूड़िया नहीं अपनी शॉप से आपने ये काम करना भी आपने चने की बैठ लिया आपने काम करना यहाँ चने और ये आलू में सर के उठाना चाहिए आप इसको ऐसे सिंपल नहीं खाते ना इसको ऐसे देते हैं इसको ऊपर ऐसे प्याज रखते हैं बहुत शुक्रिया सर बहुत कोई मसला नहीं सर आप लाहौर का नाम आप लाहौर आए और आपने हमें मेज़बानी का मौका दिया और अंदरून के खाने आपने खाए हैं और ये अच्छा है कि आपको अच्छा लग रहा है तीन चार महीने जब तक आप अफ्रीका में रहेंगे आपको इन्हीं देसी घी वाली एनर्जी आपको वहाँ तक मिलती रहेगी बस लाहौर का एक नाश्ता जो है ना वो हमें जो है ना अफ्रीका के टूर की एनर्जी देगा पूरा पूरा अफ्रीका अगर आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा ना आपने सिर्फ याद करना हूँ पेड़ भरने बाकी जी हम आज के अपने दिन में कोशिश करते हैं क्योंकि बाइक मेरी खड़ी है बी के पास हम लोग आ गए हैं जी बी एम दीवान वालों के पास और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो रंगीली है अफ्रीका के लिए तैयार हो रही है आ, बहुत ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि हमने मोस्टली काम जो है वो अपना लास्ट जो है वो इंडिया में किया था और उसके बाद आई थिंक मैंने कोई हार्डली 
तीन चार हज़ार किलोमीटर ना बड़ी मुश्किल से चलाई होगी तो टाइम के साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि जितने भी आ, काम होते हैं उनको जो है वो एग्जैक्टली टाइम पे करवा लिया जाए या अगर कोई बड़ा टूर आ रहा हो तो उससे पहले करवा लूँ ताकि टूर में जो है ना वो कोई मसला ना आए अगर आपने मेरी पाकिस्तान की वीडियोज़ देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि हमारी एक जगह पर क्लच केबल जो है वो टूटी थी तो अभी मैं अपने साथ जो है क्लच केबल नहीं ले आ गया हूँ तो हम ये कर रहे हैं कि वो भी लगी रहेगी एज अ स्पेयर और एक हम और लगा देंगे इसके साथ इन केस अगर कोई टूटती भी है तो हमारे पास स्पेयर जो वो चलती रहे क्योंकि तो मुझे बहुत ज़्यादा ना पता नहीं है तो रास्ते में कोई इश्यूज़ आए तो मसला बनेगा बाकी छोटी मोटी चीज़ें और हैं चेंज जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो चेंज कर ली थी पाकिस्तान टूर से पहले जो कि एक मेन होता है कि हर बीस पच्चीस हज़ार किलोमीटर बाद चेंज कर लेता हूँ साइड पर जो है वो ब्रेक पैड चेंज होने हैं और उसके साथ ना ये वो क्या उसे कहते हैं क्या बोलते हैं इसको रोटर या वैसे ही जो है ना हाँ वो डिस्क जो होती है वो चेंज होनी है क्योंकि वो जो है वो ख़राब हो चुकी है और एज सच कोई मेजर काम नहीं है बाकी जो ऑयल चेंज है वो मैं यहाँ से अभी नहीं करवा रहा क्योंकि जब शिपिंग कंपनी उसने मुझे कहा है कि इसका ऑयल जो है वो हमने सारा खाली करना है तो मुझे नहीं पता मेरी कोशिश ये होगी कि वो ये ना करें क्योंकि ये भी हमने कोई दो किलोमीटर पहले करवा चुके हैं तो बाकी ये देखें कि अभी ऑलमोस्ट शायद को आधे पौने घंटे के अंदर अंदर हमारी बाइक जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए इनसे मैकेनिक साहब से पूछते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो वो हम आपको देंगे इसके साथ देखें तो यहाँ पे आप खड़ी हुई है 850 तो बी वाले जो है ना मुझे कह रहे हैं कि ये 850 ना आप ख़रीदें मैंने अब अभी <laughs> इसका ना एक छोटा सा टूर लिया बहुत ही खूबसूरत बाइक है तो ये मेरे ख्याल में कोई कितने की मिल रही है ये कितने की है एलेवन पॉइंट फाइव मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ 850 तो अगर पैसे हुए तो हम ले लेंगे लेकिन हमारी रंगीली जो है ना 63,000 किलोमीटर चल गई है और मैं अभी भी उसके ऊपर कंफर्टेबल हूँ तो इन हम अपना अफ्रीका का टूर ना इसी के ऊपर करेंगे सस्पेंशन का इशू था वो सस्पेंशन भी इंडिया में चेंज करवा दी फ्रंट और रेयर दोनों टायर जो हैं ये इसके हमने डलवाए थे दुबई में और इन टायर्स के साथ इसने कर लिया है शायद कोई दस हज़ार किलोमीटर तो ये अभी दस बारह हज़ार किलोमीटर चलेंगे फ्रंट टायर जो है वो भी दस बारह हज़ार चल जाएगा तो कोई इशू नहीं है ये देखें जी इसके ऊपर कितनी धूल मट्टी जो है ना ये सारा जो हमारा नॉर्थ का टूर है ना इसके लिए बड़ा जो है वो टफ साबित हुआ है फिल्टर चेंज कर लें ये फिल्टर क्या है? में आपने लंबा जाना होगा डस्ट भी होगी कर देते हैं तो कितना होगा सर आपका वहाँ पे टूर कितने किलोमीटर कोई पता नहीं दस हज़ार तो चली जाएगी ये ले ये हमारा नया वाला हम साथ लेके आए हैं हमारी जी बाइक का पूरा काम हो चुका है वैसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं था फिर भी क्योंकि हमारा लंबा टूर है इसलिए चाहता हूँ कि मैं इसको जाने से पहले ना बिल्कुल टिप टॉप होनी चाहिए लेकिन अभी जो हमने मेन काम करना है वो करना है कस्टम से इसकी इजाज़त लेनी है पाकिस्तान में इजाज़त है कि जब भी कोई कारनेट पर अपनी बाइक या गाड़ी ले आता है तो उसको जो है तीन महीने अलाउ किए जाते हैं कि वो तीन महीने के अंदर अंदर जो है वो निकल जाए मैं तीन महीने के अंदर जो है वो अपनी बाइक को नहीं निकाल सका तो तीन महीने ख़त्म होने से पहले मैंने एक लॉयर हायर किया और उसके थ्रू जो एक्सटेंशन ली तो वो हमें एक्सटेंशन तीन महीने की मिली थी जो आज के दिन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब आगे का प्रोसीजर ये कि आप बाइक उनके पास लेके जाते हैं वो आपको जो है वो मैक्सिमम पाँच से दस दिन और दे देंगे और आपको एक फ़ाइन करेंगे मुझे नहीं पता वो कितना बड़ा फ़ाइन होगा उनके पास लेके बाइक जाते हैं क्योंकि बाइक के मुझे एजेंट्स ढूँढने में और आगे क्योंकि कीनिया में भी एजेंट चाहिए होता है जो वहाँ पर आपकी बाइक क्लियर करवाता है एयरलाइंस के कोर्ट्स और वो सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया था तो डेड मिस हो गई है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि वो डेडलाइन ख़त्म होने से पहले कांटेक्ट करके कस्टम से उनसे जो भी प्रोसीजर होता है वो पूछ के और उनको पहले इन्फॉर्म करके मैं उसको प्रोसीड करता हूं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी बाइक्स वगैरह लेके आते हैं या गाड़ियां लेके आते हैं और फिर जब वो बॉर्डर पर जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे साथ इशू हो गया और उसकी रीज़न ये है कि आप लोग तीन महीने से एक्सीड कर जाते हो तो अगर एक्सीड करते हो तो आप भाई उनसे पहले से परमिशन ले लो अभी बाइक को लेके चलते हैं उनका नारकली बाज़ार में जी है ऑफिस है तो वहाँ से दुआ करते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा हमें ना फाइन ना कर दें ओके जी अल्लाह हाफ बहुत बहुत शुक्रिया बसमान रहीम सुबहान अल्लाह जी सखर लाना हाजा माखुन मकर नीन वाइन रबी नाल मोन काले बोन या अल्लाह पा खैर खरीत से हमारी ये छोटी सी राइड गुजरे लाहौर के अंदर आपको एक छोटा सा टूर भी दे देंगे क्योंकि हम लोग अंदरून की तरफ ही जा रहे हैं 
तो अभी हम लोग हैं जी फेज एट डी एच ए में यहाँ से हमने ना आगे की तरफ अब जाना है मेरी नेविगेशन थोड़ी सी जो है ना घुमा रही है मुझे रस्तों का पता है मुझे लेकिन इतना नहीं पता मैंने तो कस्टम्स वालों से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बगैर ही अगर ये कर दें तो अच्छा है लेकिन वो कहते हैं कि बाइक आप लेके आएंगे तो हम फिर ही करेंगे तो इसलिए बाइक जो है ना उसको लेके जाना होगा वहाँ उनके पास तो जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं भाई मेरे लिए भी हैं और आप सबके लिए भी अभी हम लोग जी इंटर हो रहे हैं लाहौर कैंट में जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है वहाँ पे लिखा हुआ था हेलमेट के बगैर कैंट में दाखला मना है तो भाई साहब ने हेलमेट साथ रखा हुआ है लेकिन उसको हैंडल के ऊपर लगाया हुआ है अपने सर के ऊपर लगाने के बजाय कैसे हैं आप जी मैं साइड पे खड़ा करता हूँ और खैरियत से आप आपकी दुआएं हैं सब ठीक ठाक बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बस दुआ में याद रखिएगा हाँ जी इन जरूर इन <laughs> एक अच्छी चीज़ जो है वो देखने को इस पूरे रास्ते में ली है कि किस तरह जो है वो शजर कार ये जो दरख्त वगैरह जो है वो लगाए जा रहे हैं और लगाए हुए हैं इन पूरी रोड्स के साथ साथ ये बड़ी खूबसूरत सी रोड भी बनी हुई है डिफेंस काफ़ी बाहर है फेज एट ना ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से भी थोड़ा सा आगे ही आ जाता है तकरीबन तो हमें जो है वो बीस पच्चीस मिनट लग ही गए हैं ये आ गया जी यहाँ का जीपीओ बड़ी खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग है इसकी और काफी वेल मेंटेन्ड है बस इसके पास ही है कहीं पे कस्टम सेज जी हमें परमिशन मिली है जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इनिशली आप जब कारनेट पे बाइक लेके आते हैं तो तीन महीने की परमिशन होती है उसके बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम तीन महीने और और वो हमारा टाइम पीरियड गुजर चुका है इसके लिए हमें जो उनसे कस्टम्स वाले काफ़ी अच्छे थे तो उन्होंने आप में जो है ना वो दो वीक की और परमिशन दी है दो वीक के अंदर अंदर बाइक जो है वो लेके जानी है तो दो वीक हमारे पास मोर देन इनफ है क्योंकि बाइक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल तैयार खड़ी है इसके सारे काम भी हो गए हैं और पहले जब मैं पाकिस्तान का टूर कर रहा था तो मैं यहाँ पे आया था गो वाइल्ड के नाम से जैन भाई हैं यहाँ पे पीछे करके खड़े हुए हैं तो इन्होंने ना बाइक का मेरा काम वगैरह किया था तो अभी हम इनके पास ही आए क्योंकि शिपिंग कंपनी को जो हमने बाइक देनी है बांध बूंद के वो मुझे नहीं पता तो वो इनकी हम हेल्प ले रहे हैं अभी हमारे पास वो क्रेट आएगा और उसके अंदर जो है वो हम जिसको डालेंगे लेकिन उससे पहले हमें बताया गया है कि इसका फ्यूल निकालना है इंजन ऑयल निकालना है बैटरी बैटरी अच्छा मुझे बताया गया था कि नॉर्मली लोग जो है ना इसका सिर्फ फ्यूल निकालते हैं बैटरी की सिर्फ वायर्स जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं ये जो कॉमन है कि इंजन ऑयल भी निकलवाना होता है ये अभी है कि मतलब इतने ज्यादा बाइक का वैसे निकला नहीं आता कोई अच्छा। ही होती है जो निकला तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन या जहाँ से आप लेके जा रहे हो बाइक उस एयरपोर्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हो तो पाकिस्तान में उन्होंने मुझे कहा था कि अदरवाइज आपकी डेंजरस गुड्स में जाएंगी और उसकी कीमत जो है वो ऑलमोस्ट डबल है तो ये मैं आपको बताता हूँ अभी हम जो इसका पे कर रहे हैं वो 
अराउंड थ्री थाउजेंड यू डॉलर है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी डिटेल ने इस वीडियो के एंड पे जब मैं बाइक वगैरह उनको दे दूँगा मुझे पता होगा कि मैंने अभी कितने पैसे पे किए हैं और जब हम कीनिया पहुँचेंगे तो फिर आपको बताएँगे और रूट के बारे में भी मैंने अभी तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो बताता चलूँ कि मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से अपनी बाइक जो वो कीनिया लेके जा रहा हूँ और कीनिया से जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका में युगेंडा रवांडा बुरुंडी तंजानिया मलावी मुजम्बिक और जिम्बाबे में भी हम जो है वो मुजम्बिक की तरफ नीचे चले जाएं या फिर ऊपर जो है वो नबीबिया और वहाँ से जो है ना वो साउथ अफ्रीका की तरफ तो केप टाउन में जाके हम टूर एंड करेंगे इस पर टाइम पीरियड कितना लगेगा वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो मैं सारी डिटेल्स जो है ना नॉर्मली ये होता है कि आप टूर प्लान करते हो कोशिश मैं करूँगा तीन से चार महीने के अंदर ये टूर हमारा ख़त्म हो जाए और रूट भी हम थोड़ा सा इसको फ्लेक्सीबल रख रहे हैं जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ से आगे अगर कोई शू हुए तो किसी और कंट्री की तरफ जाना होगा तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर आपने ज़रा स्ट्रिक्ट स्कैजल बनाया हो तो उसको फॉलो करना काफ़ी मुश्किल है तो ये हमारा रूट है बाकी अभी जो है ना हम इसका फ्यूल और इंजन ऑयल और ये चीज़ें निकलवाते हैं यहाँ पे हमारे मैकेनिक साहब मैदी भाई हैं इन्होंने पहले भी बाइक की सर्विस की थी और अभी जो है ऑयल निकाल रहे हैं इसके अंदर से ऑयल कह रहा हूँ फ्यूल निकाल रहे हैं सो so, इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है मैंने इंडिया से ली थी और ये काफ़ी अरसा चल गई और बहुत अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी थी हालांकि ये काफ़ी जो है वो चीप बैटरी थी कम्पेयर टू जो बी एम डब्ल्यू औरिजिनल बेचता और मैं मोस्टली जो वो ली थी यून बैटरीज यूज़ करता हूँ वो मैं अपने साथ कैरी कर लूँगा और लास्ट टाइम मैं जर्मनी से लेके आया था तो उन्होंने कहा था कोई इशू नहीं है तो बस ये निकाल देंगे और वो मैं अपने साथ जो वो हैंड कैरी में या लगेज में ले जाऊँगा मोस्टली लगेज में लेके जाता हूँ यहाँ पे जी अभी हम लोग इसका ऑयल निकाल रहे हैं और हम साथ ही ये कर रहे हैं कि ऑयल निकाल के इसका फिल्टर जो है ना ऑयल फिल्टर वो हम इधर ही लगा देंगे ताकि वहाँ पर जब मैं जाऊँ तो जा सीधा जो है इसके अंदर ऑयल डालें और बाइक जो है ना वो स्टार्ट करें हम निकल जाएं ताकि मैकेनिक के हमारे जो है ना वहाँ पे अगर ना भी मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है तो ये ऑयल भी तकरीबन हमने कुछ शायद 2000 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से चलाया होगा नॉर्थ की तरफ जब गए थे तो यहाँ पे इसको जो है वो चेंज किया था तो मेरे ख्याल में भी ऑयल की कंडीशन अच्छी है कि ख़राब हो गया बस सही है हज़ार किलोमीटर और चल सकता है हज़ार किलोमीटर बस दो से ज़्यादा चली है वैसे मुझे लगता है दो ढाई हज़ार होगा यहाँ पे जी हमने एक बॉक्स बनवाया है जिस बॉक्स के लिए ना हमें थोड़ा सा इशू हो रहा है कि उसके ऊपर बाइक जो वो कैसे लोड करेंगे तो काफ़ी दोस्त हेल्प कर रहे हैं और देखते हैं कि हमें ये आपके साथ साथ जो वो प्रोसेस शेयर करते हैं क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस ये है कि बाइक को लोड करना और ये बॉक्स जो है ना वो एयरपोर्ट तक जो है वो सेफ एंड साउंड ले जाना हम लोग जी तकरीबन सुबह से लगे हुए हैं काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे ना जो हमने बनवाया था इसका बॉक्स वो इतना को मज़बूत नहीं था तो ये हमें जो है वो दोबारा हसन भाई हैं हमारे पीछे खड़े उनकी बाइक आई थी यहाँ से जर्मनी से ना उनसे हमने ये लिया तो अभी यहाँ पे जी इसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं देख रहे हैं कि अगर इस बॉक्स के ऊपर फिट आ जाएगा तो बेस्ट है अदरवाइज़ हमें जो है कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा चले नहीं देखें हमारी बाइक जो है ना इसको उठा के जो है ना अब हम डाले के अंदर रख के एयरपोर्ट लेके जाएंगे एक बाइक है और हम लोग दस बारह लोग हैं ये गई जी रंगीली हसन भाई के डाले में
हमने जी यहाँ पे वो सारा सामान रख दिया जो हमने साथ लेके जाना है ताकि एक ही बार जो है वो सब चीज़ों का वेट हो जाए तो इवन के क्रेट के जो गत्ते वगैरह हैं जिनसे हमने पैक वगैरह करना है और इस तरह की चीज़ें वो सब कुछ भी ला के रख दिया है चलें जी हमें बताया गया कि हमारी बाइक का जो टोटल वेट बना है वो 350 किलोग्राम बना है रात के जी तकरीबन दो बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे पहुँचे खाना खाने के लिए घनी शिनवारी के पास क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी बाइक को क्लियर करने में और यहाँ पे ये देखें ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने आज एक बाइक को जो है वो क्लियर करने में और कस्टम्स के पास जो है ना वो सारे काम करने में दी हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे हमारे बाकी भाई बैठे हुए हैं ये कस्टम से ले जितने भी इन्होंने काम किए हैं बहुत शुक्रिया इन सब लोगों का यहाँ पे जी हसन भाई ने मुझे बताया कि दो नहीं बजे बल्कि एक बज के दस मिनट हुए हैं तो मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ <laughs> बाकी जी हमारी बाइक जो है वो कीना जाएगी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि शायद आप मिडिल ईस्ट का करेंगे सेंट्रल एशिया का तो सेंट्रल एशिया का अभी मौसम नहीं था प्लान तो मेरा वही था लेकिन आई थिंक अफ्रीका को हम जाके एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे बाकी जो भी होगा वो अगले आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा जो इसके मैंने पैसे पे किए हैं अभी मैंने पे नहीं किया लेकिन आई थिंक यहाँ पर पाकिस्तान में जो मैंने इसके कस्टम्स क्लियरेंस और जितने भी जो है वो इसका एयरलाइन के जो चार्जेस होंगे इसको ट्रांसपोर्ट करने के और एजेंट्स के और इस तरह की जितनी भी फीस हैं वो आई थिंक अराउंड थ्री थाउजेंड यू डॉलर के आसपास होगी जितनी होगी वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा जब मैं फुल पे करूंगा और फिर वहाँ पे एक और एजेंट होगा जो वहाँ पे हमारी बाइक जो है वो क्लियर करेगा तो वो सारी डिटेल्स आपको थोड़ी सी जो है ना वो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगी क्योंकि अभी तक मुझे खुद नहीं पता बाकी ये एक दुआ में याद रखेगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा अल्लाह हाफिज़